প্রশ্ন হচ্ছে যে মনে মন প্রশান্তির জন্য যে যদি আমি যেমন উল্লেখ করেছেন ইউনুস বলে যেটা পরিচিত সম্মানিত বোন শরীয়তের একটা মূল নীতি আমাদের সবাইকে জানতে হবে তা হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে কোন কোন ইবাদত হচ্ছে সংখ্যা ভিত্তিক যেগুলো সংখ্যা নির্দিষ্ট করা রয়েছে যেমন তারপরে আল্লাহ নবী সাল্লাম তিনি কোন কোন দোয়া রয়েছে যেগুলো সাতবারের কথা আছে কোন কোন দোয়ার কথা তিনবারের কথা আছে যেমন সোরা একলা সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন হেয়া সুলুসুল কোরআন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি গোটা কোরআনটা খতম করার সব নিতে চাই তাহলে তিনবার পড়ে নিলে কি হবে তিন দশ তিরিশ তিরিশ পারা কোরআন পড়ার সব আমরা পেয়ে যাব কিন্তু এ নয় যে আপনার তিরিশ পারা কোরআন তিনবার এ ক্লাস পড়ে নিলেন হয়ে গেল আর কোরআন পড়বেন না না এরকম না এটা একটা মর্যাদা এটা একটা ফজিলাত বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র হ্যাঁ তার অবশ্যই কোরআন পুরো কোরআন চোখে দেখে বা সে তেলোয়াত করবে কিন্তু এ ক্লাসের একটা মর্যাদা সোরা এ ক্লাসের একটা মর্যাদা এবং তার একটা গুণগান গাওয়া হয়েছে এবং তার একটা ফজিলাত দিয়েছেন আল্লাহ নবী সাল্লাম যে দশ পড়ার সময় তুললো সেটা পড়া অবশ্যই আপনি তিনবার পড়লে দশ পা তিরিশ পাড়া কোরআন পড়ার সব আল্লাহ আপনার দিয়ে দিবেন এতে কোনো সন্দেহ নাই এই জন্যই তো আমাদের দেশের মানুষ এই কথা বলে থাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই একই কথা একই জায়গায় দাঁড়ায় যে তিন বছর এক ক্লাস পড়ে নিলে এক খতম হয়ে যায় কথা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন এটা ফজিলাত দিক থেকে এটা ঠিক আছে তো এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সকাল সন্ধ্যায় সোরা এক ক্লাস তিন বের করে পড়তেন সোরা এক ক্লাস ফালাক নাচ এগুলো তিনবার তিনবার করে পড়তেন তারপরে ফরজ সালাতের পরে যে কি রাজগার গুলো সর্বোচ্চ আপনার তেত্রিশ বার করে তেত্রিশ বার করে তারপরে এগারো বার করে এগারো বার করে তারপরে দশ বার দশ বার করে এগুলো সবই বোকারি মুসলিম হাদিস আপনারা হয়তো তেত্রিশ বারের খবর রাখেন আর কোনো খবর রাখেন না আল্লাহ তালা ভালো জানেন কিন্তু সোরায় কি বলে যে কি রাজগার গুলো যদি আপনি কখনো দশ বার করে পড়েন দশ বার সোহান আল্লাহ দশ বার আলহামদুলিল্লাহ দশ বার আল্লাহ আকবর এবং একবার আয়াতুল কুরসি একবার ক্লাস একবার ফলাস নাস হয়ে গেল আবার কখনো যদি আপনি এগারো বার তিন এগারো তেত্রিশ বার পড়লেন অর্থাৎ এগারো বার সোহান আল্লাহ এগারো বার আলহামদুলিল্লাহ এগারো বার আল্লাহ আকবর অতবার একবার আয়াতুল কুরসি একবার সরাই ক্লাস ফলাক নাস হয়ে যাবে মানে আল্লাহ নবী সাল্লাম থেকে এগুলো সব সাব্যস্ত রয়েছে আপনি যে কোনোটা আমল করলেই ওই ফজিলাত পেয়ে যাবেন তবে বেশিরভাগ সময় সাহাবা একরাম আল্লাহ নবী সাল্লাম তেত্রিশ তেত্রিশ করে এটাই বেশি পড়তেন কিন্তু সবগুলো আমল রয়েছে আর কি আমাদের জন্য উচিত মাঝে মধ্যে ওটা মাঝে মধ্যে এটা এটা করার পরে আল্লাহ নবীর সুন্নতগুলো সব সমভাবে আমল করার একটা সুযোগ হয়ে যায় তো এটা খেয়াল রাখতে হবে তো আমি বলছিলাম শরীয়ত মানার মূল নীতি হচ্ছে একটা পরিমাণ ভিত্তিক বা সংখ্যা ভিত্তিক আল্লাহ নবী সাল্লাম যখন যে পরিমাণ যে সংখ্যা বলেছেন সেই পরিমাণ সংখ্যার সুনির্দিষ্ট ফজিলাত হিসেবে আমরা পড়ব আর যেখানে তিনি সংখ্যা নির্দিষ্ট করেননি সেটা আমরা সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো ফজিলত বর্ণনা করতে যাব না বা ফজিলত মনে করব না যেমন আল্লাহ নবী বুখারির শেষ হাদিস দেখবেন বুখারির শেষ হাদিস আল্লাহ রসুল সাহাম বলেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে রহমানের কাছে দুটি কালিমা খুবই প্রিয় কালিমা তাই নি হাবিবা তাই নি বলা হয়েছে দুটি প্রিয় কালেমা হ্যাঁ সেটা মেখির পাল্লাকে ভারী করে দেয় মেখির পাল্লা ভারী করে দেয় তা হচ্ছে সোহান আল্লাহ অবিহামদেহি সোহান আল্লাহ হিলা আজিম মানে একবার পড়লে নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যায় তো এখানে আল্লাহ নবী সাল্লাম কোনো সংখ্যা বলেননি কিন্তু 
কতবার পড়তে হবে কতবার পড়লে নেকির পাল্লা ভারী হবে এগুলো কিন্তু বলেননি এর থেকে আমরা বলি যে অন্তত একবার পড়লে নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে যেহেতু আল্লাহ নবী বলেছেন যে সুবাহান আল্লাহ আবিহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম এগুলো নেকির পাল্লা ভারী করে দেয় তাহলে একবার এর সঙ্গে অর্থ একবারই এখন যদি আপনি বলেন যে আমি প্রত্যেক দিন পাঁচশতবার পড়ব তাহলে তো হয় না তাহলে তো আপনি আল্লাহ নবীর উপর মাতবারি করলেন বরং এখানে কি করতে হবে যে অসংখ্য ভাবে আপনি করতে পারেন আল্লাহ রবুল আলমান কোরআন বলেছেন ইয়াহিন আমান উজকুরুল্লাহ কোরআন কাসিরা অহিম আন্দার গান তোমরা অধিক মাত্রায় অধিক মাত্রায় কাসিরা অধিক সংখ্যায় জিকির করো অধিক সংখ্যায় মানে খুব জিকির করো হ্যাঁ তাহলে যেগুলো আল্লাহ নবী সংখ্যা নির্দিষ্ট যেমন মুসলিম শরীফের হাদিস এসেছে তোমাদের কেউ যদি প্রতিদিন একশত বার সোহান আল্লাহ অবিহামদি পড়ে হ্যাঁ তার পাপ রাশি মুসে ফেলা হবে ওয়ালাও কেন জাবাদুল বাহার যদিও সে সাগরের ফেনা রাশির পরিমাণ হয়ে যায় ওই পাপের মানে পাপ বঙ্কিলতা তবুও আল্লাহ তার ক্ষমা করে দিবেন কি একশো বার সোহান আল্লাহ অবিহামদিহি পড়া তাহলে এটা সংখ্যা ভিত্তিক আমরা বলতে পারি মুসলিম শরীফের হাদিস তারপরে আল্লাহ নবী সাহান সাহাবা একরামকে বললেন তোমাদের কেউ কি এক দিবসে এক হাজার পূর্ণ অর্জন করতে পারে তো বলছেন তা কি করে হয় এ আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল তা আল্লাহ নবী সাহান বললেন যে তোমাদের কেউ যদি একশত বার সোহান আল্লাহ পড়ে তাহলে তার এক হাজার গুণা মিটিয়ে দেওয়া হয় এক হাজার পূর্ণ লেখা হয় হ্যাঁ তো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আল্লাহ রসুল সংখ্যা ভিত্তিক উল্লেখ করেছেন একশত বার সোহান আল্লাহ তার মানে একশত বারে যদি এক হাজার গুণা মাফ হয় এক হাজার পূর্ণ লেখা হয় মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে একবার পড়লে কয়বার হয় একবার পড়লে দশ বার দশটা নেকি হয় দশ বার আর দশটা গুণা ক্ষমা করেন আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন হ্যাঁ তো এরকম এগুলো আমরা নিঃসন্দেহ এই সংখ্যায় পড়তে পারি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু আপনি যেটা উল্লেখ করেছেন আপনার মনে প্রশান্তির জন্য ঠিক আছে আপনি অধিক সংখ্যায় জিগির করেন কোরআনের বহু আয়াত রয়েছে বহু আয়াত রয়েছে বলা হয়েছে ফাজ করুন মাস করুন তাকফরুন তোমরা আমার জিকির করো আমি তোমাদের জিকির করব এখানে আমি তোমাদের জিকির করব বলতে আমি তোমাদের স্মরণ করো স্মরণ জিকির মানে স্মরণ জিকির মানে স্মরণ আর আমি তোমাদের জিকির করব মানে আমি তোমাদের স্মরণ করব হ্যাঁ আর তোমরা আমার কৃতজ্ঞ আদায় করো আমার সাথে আমার নিয়মতের কুফুরি করিও না নিয়মতের সাথে কুফুরি করিও না জিকির সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে অনেক হাদিস রয়েছে তো এখন আপনি রাতে বা দিনে বা হাটে হাটে মানে হাঁটতে ঘুরতে চলতে ফিরতে রান্না রান্নাঘরে যেখানে সেখানে আপনি জিকির রোজগার করবেন যেগুলো সংখ্যা ভিত্তিক যে সংখ্যাগুলো আমি উল্লেখ করলাম তারপরে সোরাই কেলার সম্পর্কে আপনাদের শোনালাম কোরআন তেলত করাটাও জিকির ইন্না নাহনু না জাল না জিকর ইন্না লাহুল হাফিদুন আমি জিকির অবতীর্ণ করেছি আর এই জিকির সংরক্ষণকারী আমি নিজেই তার মানে কোরআনকে জিকির বলা হয়েছে অনুরূপভাবে সলাত সলাতকেও সবচেয়ে বড় জিকির বলা হয়েছে হ্যাঁ ও আকিম সলাহ ইন্না সলাত তানহা আনিল ফাহসাহ আল মুনকা ওলা জিকরুল্লাহ আকবর তোমরা নামাজ হতে উত্তমভাবে আদায় করো নামাজ কায়েম করো অবশ্যই নামাজে অশ্লীল গ্রহিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে তো এখানে ওলা জিকরুল্লাহ আকবর আর নামাজ আছে সবচেয়ে বড় জিকির তাই নামাজটাও জিকির তো এই জিকির একটা বিরাট ইবাদত যারা জিকির করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের স্মরণ রাখে আর যারা জিকির করে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের উপর নিয়োজিত করে একটা শয়তান আর এই শয়তান তার বন্ধু হয়ে যায় এটা সোরা জোখরূপে আছে দেখে নেবেন তো এখন আপনি এগুলো করতে পারেন যে যে জিকিরটা আপনি বললেন ইউনুস আলহিসাল্লাম তিনি মাসের পেট থেকে ওই জিকিরটা করেছিলেন সোনানে তীর মেজিতে হাদিস এসেছে যে ওই জিকিরটা যে ব্যক্তি করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মুসিবত তার থেকে সরিয়ে দিবেন জাবিন হয়ে যাবেন তার মুসিবতের ক্ষেত্রে তো এই জন্য আমরা ওটা আমল করতে পারি যে কোনো জিকির আপনি সুবাহান আল্লাহ কখনো পড়ছেন কখনো আলহামদুলিল্লাহ পড়ছেন কখনো লা ইলাহিল্লাহ পড়ছেন কখনো লা হাউল আল্লাহ কোয়াতাল্লাহ পড়ছেন কখনো আস্তাকফরুল্লাহ পড়ছেন কখনো সোবাহান আল্লাহ অবিহামদিহি পড়ছেন কখনো সোবাহান আল্লাহ আজিম পড়ছেন এভাবে জিকির রাজগারগুলো করবেন আপনার আমল নামে নেকি হতেই থাকবেন আপনি বুঝতে পারবেন না যে কে আমল দিবসে কত নেকি আপনার জড়ো হয়েছে এভাবে আপনার নিজের পক্ষ থেকে একশো বার দুশো বার পড়ে সেটাকে নির্দিষ্ট ফজিলত বর্ণনা করতে পারবেন না এটা বেদাত হবে বুঝতে পেরেছেন তো এমনি যদি আপনি মনে করেন যে আমি সংখ্যা নির্দিষ্ট করব না বা করলেও আমি তার কোনো ফজিলত বর্ণনা করবো না এমনি এমনি করবেন তাও করতে পারেন সমস্যা নাই 
বুঝতে পারেন কখনো ভাববেন না যে আল্লাহ নবী একশো বার পড়লে এই কথা বলেছেন দুইশো বার পড়লে এই সব রয়েছে না আপনার ওই ওইভাবে পড়তে হবে আরামভাবে পড়তে হবে সাধারণভাবে অসংখ্য হয়ে যাবে তাও আপনার কোনো সমস্যা গণনা করার দরকারই নেই হাতের আঙ্গুলি গণনা করে যেগুলো পড়তে বলা হয়েছে সেগুলো তো শুনলেন সুনির্দিষ্ট করে একশো বার সময় আল্লাহ পড়তে যে আপনি হাতের কর গুনবেন তেত্রিশ বার পড়তে যে দশ বার পড়তে যে এগারো বার পড়তে যে এগুলো আপনি করতে পারেন যে সময় বোন বিষয়টা অনেক লম্বা হয়ে গেল আপনাদের বোঝানোর জন্য এই বিষয়গুলো তুলে ধরলাম আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে জিকি রাজগার সুন্নতি জিকি রাজগার করার তৌফিক দান করুন আমাদের দেশে সুফি তরিকা যে সমস্ত বেদাতি জিকির রয়েছে ইল্লাল্লাহ জিকির তারপর আল্লাহ আল্লাহ করে জিকির করা ইল্লাল্লাহ তারপরে হু হু করে জিকির করা নাচা নাচি করে জিকির করা লাফা সাফা করে জিকির করা এগুলো সম্পূর্ণ হারাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই জাতিকে আল্লাহ হৃদায়ত দান করুন এগুলো শয়তান দেখলেও লজ্জা পাবে এমন ভাবে জিকির করতেছে এমন ভাবে তারা শুরু করেছে যে এগুলো দেখলে শয়তানও লজ্জা পাবে এমনই একটা অবস্থা তো আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবো আল্লাহ জান্ন তাদেরকে হৃদায়ত দান করেন ওরা হৃদায়ত থেকে অনেক দূরে অনেক দূরে ওরা গুমরা স্পষ্ট গুমরা তো আমরা এটাই কামনা করবো আল্লাহ জান্ন ওদেরকে হৃদায়ত দান করেন আমিন আসসালাম আলাইকুম আরহামদুল্লাহ আবরকাত